Hi everyone, hope you all must be doing great. Let's start with question number 8 of salary and the students who are watching this video for the first time, they can refer the earlier 7 videos that is given in the playlist. We have started this series shuru kari hai for CA Intermediate November 19 examinations. Question number 8 shuru karte hai, wo ki kehta hai, Mr. Roy provides the following information and you need to compute his salary income. सैलरी इनकम करते समय मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या-क्या मिल रहा है आपकी कंपनी की तरफ से वेदर इट इज टैक्सेबल वेदर इट इज एग्जाम वो हम बाद में देखेंगे हमेशा पहले लिस्ट बना लीजिए तो अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या-क्या मिल रहा है लाइक बेसिक सैलरी डीए बोनस ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ परक्यूजेट्स तो सबकी लिस्ट बना लीजिए फिर उसकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं तो बेसिक सैलरी is you know fully taxable 30,000 per month पूरी तरह से taxable की चेगा यहाँ पर कुछ इनकी retiring date या फिर resignation date नहीं दी गई तो वे assume कि पूरे 12 महीने इनको salary मिली है 30,000 into 12 पूरी तरह से taxable की चेगा उसके बाद लिखा हुआ है DNS allowance 50% of basic 50% of basic basic आपकी आ गई है उसका 50% taxable कर दी चेगा you must know कि कुछ चार components तो हमेशा taxable ही होते हैं although बहुत सारी चीज़े taxable होती हैं but ये चार components जब भी आप देखें हमेशा taxable कर दीचेगा क्या चीज़? basic salary, DA basic salary पूरी तरीके से taxable DA पूरी तरीके से taxable bonus and commission जब भी ऐसी चीज़े देखें तो हमेशा पूरी तरीके से taxable की चेगा basic salary हो गया DA पूरी तरीके से taxable हो गया bonus कितना मिल टू मंथ्स ऑफ बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी है 30000 दो महीने का हुआ 60000 पूरी तरीके से टैक्सेबल कर दीजिएगा आगे मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस में अमेंडमेंट आ चुकी है लास्ट ईयर तक कुछ 1600 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता था बट अब आपको नहीं पढ़ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल 2000 पर मंथ मिल रहा है पूरी तरीके से टैक्सेबल कर दीजिएगा बट प्लीज याद रखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई को मिलता है या ब्लाइंड इंप्लॉय को मिलता है तो 3200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है बट इस केस में मिस्टर रॉय इज नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड इस केस में तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा नॉर्मल लोगों के लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा फिजिकली हैंडीकैप्ड एसएससी के लिए अप टू 3200 पर मंथ आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं करना ही होगा आगे लिखा हुआ है ही इज प्रोवाइडेड विद एन अकोमोडेशन इन गाजियाबाद पॉपुलेशन 18 लाख अगर RFA के बारे में आप जानते हैं rent free accommodation के लिए अगर employer owned घर है ये employer owned घर है तो population based percusant बनता है population is between 10 to 25 lakh क्योंकि यहाँ पर 18 lakh है तो RFA की value बनेगी rent free accommodation का percusant बनेगा 10% of your salary salary का मतलब यहाँ पर RFA salary क्या क्या लेते हैं RFA salary में जनरली सारी चीजें लेते हैं एक्सेप्ट परक्यूजेट्स जितने भी कैश में चीजें मिलती हैं आपको वो सब कुछ लेते हैं एक्सेप्ट परक्यूजेट्स तो आप इस डेफिनेशन को याद भी कर सकते हैं वैसे मैं कहूंगा कि आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा तो क्या-क्या लेना है बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट बोनस ट्रांसपोर्ट अलाउंस और प्लस अगर कोई और अलाउंस भी मिलता है उसका टैक्सेबल पोर्शन सो दैट वुड बी योर आरएफए सैलरी उसका 10% परक्यूजेट बन जाएगा and this is a furnished accommodation furniture की value का भी 10% आप लीजेगा furniture है 2,40,000 उसका 10% 24,000 आपकी rent free accommodation की value में add हो जाएगा the employer recovers 2,000 per month from Roy on account of such house तो यहाँ पर rent free accommodation नहीं है concessional accommodation है तो आप rent free accommodation की जब value निकालेंगे उसमें से 2,000 per month यानि कि 24,000 minus कर दीजेगा और आपको कंसेशनल कमोडेशन का परक्यूजेट आ जाएगा लिखा हुआ है आगे रॉय टुक अ लोन ऑफ रुपी 6 लाख फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन 1418 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज आप ये जानते हैं दो तरह के के लोन एग्जेम्प्ट होते हैं उनका इंटरेस्ट फ्री मिले या कंसेशनल इंटरेस्ट पर मिले तो एग्जेम्प्ट होते हैं अगर वो पेटी लोन हो पेटी लोन का मतलब होता है नॉट मोर देन 20000 रुपीस इन एग्रीगेट इन अ ईयर 20,000 से ज़्यादा का लोन नहीं है, exempt कर दीजिएगा, in aggregate। पर ऐसा नहीं है कि आप 10,000 के पांच लोन ले लिए, नहीं, वो फिर वो taxable हो जाएगा, क्योंकि 10,000 के पांच लोन का मतलब 50,000 हो गया, 
तो वो टैक्सेबल हो जाएगा टोटल पूरे साल में अगर आप बीस हजार से ज्यादा का लोन नहीं लेते हैं तो एग्जाम होता है दूसरा अगर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लेते हैं स्पेसिफाइड डिजीज का मतलब होता है कैंसर ट्यूबर क्लॉसिस एच एक्सेट्रा आपको वो डिजीज याद नहीं करनी है बट स्पेसिफाइड डिजीज के लिए अगर लोन लिया जाए तो एग्जाम होता है सो हेयर ही हैज टेकन अ लोन फॉर स्पेसिफाइड डिजीज रुपीज सिक्स लाख इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज एज्यूम करेंगे इंटरेस्ट फ्री है तो आप इसको टेक्सीबल मत कीजिएगा स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लिया गया है बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है अगर इंप्लॉई ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया हुआ था और उसको फर्दर इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा रिमबर्स कर देती है तो उसको ये लोन वापस कर देना चाहिए अगर वो ये लोन वापस नहीं करता है तब फर्ग्यूजेंट बन जाएगा तो यहां पर सिक्स लाख का लोन लिया था स्पेसिफाइड डिजीज के लिए एग्जाम हो जाएगा बट इनको फोर लाख रुपीज रिसीव हो गए हैं वन नाइन टू थाउजेंड एटीन को फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी जैसे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव हुआ ट्रीटमेंट के लिए आप ये एम्प्लॉयर को वापस कर दीजिए एम्प्लॉयर को बोल दीजिए सर पहले आपसे पैसे लिए थे हॉस्पिटल का बिल देना था नाउ आई हैव रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी पैसे वापस ले लीजिए बट अगर आप पैसे वापस नहीं करते हैं तब ये परक्यूजेड बन जाएगा तो कितने पैसे मिले हैं यहाँ पर आपको फोर थाउजेंड रुप फोर लाख रुपीज फोर लाख रुपीज आपने वापस नहीं करे हैं इसको परक्यूजेड बना दीजिएगा फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स कैसे बनाते हैं परक्यूजेड्स एस के रेट्स लेते हैं एस के रेट हैं ट्वेल्व परसेंट यहाँ पर गिवन है फोर लाख का ट्वेल्व परसेंट फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स टेक्सीबल कर दीजिएगा इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर एट आराम से कर सकते हैं यू कैन लुक एट द प्रजेंटेशन आफ्टर दिस वीडियो और अपने क्वेश्चंस प्लीज लिख कर करते रहिए ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे अपने एग्जाम में और एग्जाम से पहले भी कि आपको लगेगा आपके कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ब्रशअप होते रहते हैं तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे टिल आर एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग सैलरी उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पिक करेंगे हाउस प्रॉपर्टी और इसी तरीके से हम एक एक चैप्टर को पिक करके उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते रहेंगे स्टे कनेक्टेड स्टे अहेड